ተናስተልን እንደምን አመሻችሁ በኢትዮጵያ ያላችሁ በሌላው ዓለማችን ክፍል ያላችሁ ደሞ ሞቅ ያለ ሰላም ታይ ለሁላችሁም ባላችሁበት ይدرس እንግዲህ በተቀጣጣር ነው መሰረት ዛሬ ይገራርሙ ጉዳዮችን እናነሳለን በጣም ጠንካራ ጉዳዮች ናቸው አተን ምርምሮች የሚጠይቁ ናቸው ምናልባት በዚህ ቀረጻ ብቻ ይፈጸማሉ የሚል እምነት የለኝም በዚህ ፕሮግራማችን ማለት ነው በጣም ሰፊ ተከታታይ ፕሮግራም ራሱ ሊወጣው ይችላል ስለ ኤሊያንስ ስለ ዩፎ ስለ ነሰበዳት ስለ ካል ፍጥረት ማንሳት እጅ ይገርማል ዓለማችን እንግዲህ በእንቆ ቅልሽ የተሞላች ዓለምናትና ከዩኒቨርስ በጣም ጥቂቱን ነው ምናቀው በእውነት ስለዚህ ሰፋ ያለው ነገር አብረን እናያለን ከዛ በፊት ግን ብዙዎቻችሁ አስተያየት ሰጣችሁ ይነበረ ባለፈው ከእንጦጦ ሰማይ ስር በሚል ራስ ግጥም ገጥሜ ፖስት አርገኝ ነበርና እንግዲህ ያን ግጥም በድምጽ ብታሰማን ብላችሁ ነበረ እሺ ፈቃደኛ ነኝ አሰማቻለሁ ብዙ ጊዜ ግጥም ጽፋለሁ ደስ ሲለኝ ብዙ መጻሕፍት ወደ 20 የሚጠጉ ጽፍ ያለ ነገር ግን የግጥም መጻፍ አልጻፍኩ ግጥምን አልፎ አልፎ ለመደሰት ነው የምጽፈው ግን ከጻፍኩን በኋላ አጠፋውallo ያን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ፖስት ያረኩትና ብዙዎቻችሁ ብዙ ሰማው ግጥሙን ስላላችሁ ግጥሙን ያሰሙዋችሁ ከዛ ብዙዎች እየገቡ እንደሆነ ያየነው በጣም ደስ ይላል በጣም ሰፊ ሰፊ ጉዳዮችና ጥያቄዎች ላይ አነሳችሁት ስንቱን ልመልስ እንደምችል ባላውቅም የተወሰነው ግን ዛሬ ነው ያያለን ከእንጦጦ ሰማይ ስር የሚለውን ግጥሜን አሰማችሁና ቀጥታ ወደ UFO ዝግጅታችን ሄድ አለ ከእንጦጦ ሰማይ ስር ጸጥ ባለው ምሽት መፋስ በበዛበት ሰዎችም ቤታቸው ለረፍት በተኙበት ድንቁን ያምላክ ስራን በመሽት ለማየት በእንጦጦ ተራራ ተገኘው በድንገት ከዋክብት በሰማይ ያብረቀርቃሉ ፕላኔት በጠፈር ደምቆ ይታያሉ ባንድነት በመሆን የፈጣሪን ጥበብ ይመሰክራሉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን በውቀት የላቁ በጠፈር ምርምር እየተራቀቁ የሰማዩን ምስጢር ጠንቅቆ አወቁ ያወቁትን ምስጢር ምንም ሳይደብቁ በጽሁፍ አኑረው በጥበብ መጠቁ ንግስት ካሲዮፒያ በትወድ ፈለክን መሰየም ጀመረ ችብረ ከዋክብት ሴፊዮስ ባድናቆ ትርሱም አስተውሎ ካንድሮሜዳ ጋር ፈጠነና ቶሎ ያየውን አኖረ ለትውልዱ ብሎ ቀደምቶች አኖሩት የሰማይ ምስጢር አስተዋይስ ኪኖር የሚመረመረ በክብር ይቀመጣል ዕውቀት ከክብር በውቀት መርላቀ ጊዜዎስ ይጀምረ ቴሌስኮፑን ቶሎ በፍጥነት አቆምኩት መמלከት ጀመርኩ ሰማዩን በትኩረት የጊዮኖዋ ኮከብ ሳይረስን አይሁዋት ያባይን ወንዝ መምላት ቀደምት ያወቁባት ዮብ የጠቀሰው የኦሪዮን ኮከብ ቀበቶን አርጎ ወተን በማበብ ደምቆ እየታየ ተከቧል በክበብ አይቸው ዞርስል በሰሜኑ በኩል ዙሁራ ቬነስ የጠፈርን ክብል ደምቃ ትታይ ነበር በከዋክብት መሃል ማሳሮትና ድብና ዮብ ያዩዋቸው እነሄ ነው ቀድሞ የመረመሯቸው የኢትዮጵያ ሊቆች የመዘገቧቸው ይታያሉ በእውነት በደንብ ላጤናቸው ደስ በሚል ምሽት የጨረቃ ድምቀ ተጨምሮበታል ውስጥዋን መንመልከት በጭቁ ያጓጓል የጨረቃ ስሙ አንዴ አሶኒያ ሌላ ጊዜ ቀመር በናሴና ኤራ ቢሉ ስሙን በማሽከርከር ወርህም ብላም ቢሉ ደግሞ ሶሊያና ይህን ሁሉ ስሙን ጻፉት በብራና አቅርቦ ቢያሳየ ቴሌስኮፑ ድንገት እጭ ድንቅ ፍጥረት ለካሱ ደማቅ ናት በጣሪ መስገን እነዚህን ሁሉ በአንድነት ያስገኘ ጥበብን የሚገልጽ በእውነት ለተመኘ ከዚያ ከተመስጦ ደስ ከሚል ምሽት የጠፈርን ቆሽ ደምቆ ካበሩበት ውቀት ከመያበዛው ደስ ከሚል ሌሊት ጊዜው መሽቷልና ተነሳው በድንገት ከተማ አደረስኩኝ ወሬ ማይበል ወደሚጎርፍበት ጫጫታና ሁከት ወደሰፈነበት ጽሙና አርጋታ ከቶ የሌለበት ተፈጥሮንም አድነቅ የማይታሰብበት ቢሆንም አምላክ እጅ ስራ በጅጉይ ደንቃል ያለምን ጫጫታ ከሊና ያጠፋል አስተዋይ ልቡናን በደስታ ያረቀ ቃል መንፈስ ልቡናን በፍቅር ያሞቃል ህሊናን መስጦ ወደ ላይ ያወጣል ግንቦት 4 2012 ከሌሊቱ 6 ሰዓት በኢትዮጵያ ቆጣጥር ከ12 ላይ እጻፍኩት ነው እንግዲህ አንብብልን ስላላችሁ ነው እንጂ ራሳችሁ ብዙዎቻችሁ አንብባችሁታል እንግዲህ ወደፊት ብዙ ግጥሞች ልጽፍ ይችላል ብያስባለሁ ጥሩ ከሆነ ማለት ነው አቋሜ 
ለማንኛውም ወደ ዛሬ ርሰ ጉዳያችንን እንሄዳለን እጅክ የሚገርሙ ጥያቄዎች ላይ አነሳችሁ ምን ያህል በስነ ፈለኩ ምርምር እየተራቀቃችሁ ስነ ፈለክን በጅጉ ይወደዳችሁ እንደሆነ በጣም ይስማኛል እንግዲህ መጫው ኢትዮጵያ ጥበበኞች አስተዋያዎች በእውቀት በእምነት በእውነት በአመክንዮ ብቻ የሚራመዱባት እንዲሆን ምኞቴ ነው ብዙ ነገር አንስታችኋልና ከስንቱ እንደምጀመር አላውቅም ብቻ ጥቂቶቹን ብቻ ነው ዛሬ ላይ የምችለው ምክንያቱም 3 ሰዓት ላይ አቆማለሁ አሁን እንግዲህ ተኩል ሆኗል እንግዲህ እንጀምራል እንጀምራለ እንግዲህ እንደምታቆት ዓለማችን ወይም ዩኒቨርስ የምንለው ሁለንታ በጣም በሰው ልጆች ሊመለሱ የማይችሉ በርካታ ምስጢሮችን ይዟል ብዙዎቻችሁ ለምሳሌ የጠየቃችሁት የጦር መርከቦች አውሮፕላኖች እንዲሁም ሰዎች ምንም አሻራ ሳይጥሉ ምስጢራዊ በሆነ ሁኔታ የሚጠፉበት በሰሜን አትላንቲክ ውቅያኖስ የሚገኘው በርሙዳ ራሱን የቻለ አንድ ሰፊ ምስጢር ነው ወደፊት በርሙዳ ላይ ወመጣበታለሁ ከኢትዮጵያ ዶክመንት ጋር እንደ ተሳሰረ ነገር ስላለው ስላገኘውበት ነው ሌላው በኋላ ማነሳላችሁ ደግሞ ብዙዎች የጠየቃችሁት በጣም ሩዙዋን የሆኑ ኔፍሊም ወይም ራይት የሚባሉ ዝርያዎች የት ናቸው የተገቡ የሚለው ራሱን የቻለ አንድ ሰፊ ምስጢር ነው ሌላ ደግሞ ከበጨረቃ ጀርባ ላይ በተለይ በሆዋ መጥዮች ወይም በኤሊያንስ ተሰርተው ሊሆን ይችላል የተባሉ የተገመቱ ሀውልቶች የግብጽም ፒራሚድ መሳይ ቅርጾች በሩሲያና በአሜሪካ ጠፈርተኞች ታይቷል የሚባለው ራሱ ሌላው ምስጢራዊ ነገር ነው ግማሾቹ ተመራማሪዎች ደሞ እናንተም እንዳላችሁት የጨረቃ ጀርባ የኤሊያንስ መነሻ ጣቢያ ሊሆን ይችላል ብለው ይከራከራሉ ግማሾቹ ደግሞ ማርስ ላይ የሶፊት የሚመስል ገጽታ ታይቷል በተለይ የማርስ ውጫዊ ገጽታዋ ቫይኪንግ በተባለች የናሳ መንኮራኩል ፎቶ ተነስተው ነበረ በኋላ ጠፋ ይላሉ ይሄም ራሱን የቻለ አከራካሪ ነገር ነው ሌላው እናንተ ያያችሁት ደሞ በአሜሪካ ግዛት በሰሜናዊ ላስ ቬጋስ የሚገኘው ኤሪያ 51 በተለይ እነዚህ ፍጡራን የሚጠኑበት ምስጢራዊ ቦታ ነው ተብሎ ይነገራል አሜሪካ መንግስት እስከሁን ይፋ ነገር መልስ አልሰጠበትም በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ዓለማችን በምስጢራዊ ነገር መሞላቷን የሚያሳየው እናንተ ከጠየቃችሁ ይመካከል ምናልባት እነዚህ ኤሊያንስ ወይም ዩፎች የወደቁ መላእክት ወይም ያየር አጋንንት ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ይሄ ከመንፈሳዊ የስነ ፍጥረት መጻሕፍት እንዴት ይታያል ብላችሁ ጠየቃችሁ ይነበረ በጣም ስለ ኔፍሊም ራሱን ችሎ ሰፊ ነገር ማቅረብ ይቻላል ነገር ግን በአጭሩ ጥናቱ ላቀርብላችሁ ይችላልው አይምሮአችሁን ኦፕን ማይንድድ ሆኖ ለምርምር ክፍት ሆኖ አትዝጉት አይምሮአችሁን ብዙ ነገር አስቡበት ደስ ያላችሁን ምረጡ እንደ ጥሩ ምግብ ማለቴ ነው እኔ ምርጫው ዘረዝርላችኋለሁ እንግዲህ ከመንፈሳዊ ትምርት አንጻር ግለጽልን ካላችሁ ስለነዚህ መላእክት በሁለት መልኩ ሊነግራችሁ ይችላል አንደኛው እንግዲህ በስነ ፍጥረት መጻሕፍት እንደሚጠቁሙ ሳጥናኤል እኔ አምላክ ነኝ ባለ ጊዜ አዎ አንተ ፈጥረህናል ብለው ያመለኩት አሉ ይባላል ሁለተኞቹ ደግሞ ፈጥሮን ይሆን ወይስ አልፈጠረን ይሆን የሚል ጥርጥር ውስጥ የገቡ አሉ ይባላል ሶስተኞቹ ደግሞ ዝም ብለው የቀሩ የፈዘዙ ናቸው አራተኞቹ ግን አልፈጠረንም ብለው በአምልኮ ጸንተው የቆሙ ናቸው ተብሎ የመላእክት ዓለም በተለይ ዲያብሎስ በካደ ጊዜ ላራት እንደተከፈለ ነው የሚነገረው እንግዲህ ስነ ፍጥረት መጻሕፍት በዚህ ዙሪያ በሶስት መልኩ ያቀርባቸዋል አሁን አምላክ ነ ብለው ያመለኩት አብረውት ከሱ ጋራ ወደ እንጦርጦስ ወይም ወደ ጥልቁ ዓለም እንደገቡ ይጽፋል የተጠራጠሩት ደግሞ ባየር ላይ ተበትነው እንደቀሩና ዛሬ ያየራ ጋንንት የሚባሉ መናፍስት እንደሆኑ ይጻፋል ፈዘው ይቀሩት ደግሞ ምድር ላይ እንደተበተኑ ይነገራልና በተለይ ታላቁ የስነ ፍጥረት መጻፍ ምን ይላል ቦዝ ወርቅ ውስጥ ምድር ይላል በምድር ውስጥ ይወደቁ አሉ ወቦዝ ወርቅ ውስጥ አየር በአየር ውስጥ ይወደቁ አሉ ወቦዝ ወርቅ ውስጥ እንጦርጦ ዘውት መጥይ ተታይት ወደ ጥልቁ እንጦርጦስ ይወደቁ አሉ ይባላል ስለዚህ በምድር ላይ ተበተኑ አሉ ባየር ላይ ደግሞ በተለይ የስነ ፍጥረት መጻሕፍት እንደሚጠቁሙ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ስትለይ የኡነተኛው ነው የሚጻድቁን ነፍስ አይነኩትም ግን ያስደነግጣሉ የሃጡን ግን ይዘው ይሄዳሉ የሚባሉ እነዚህ ናቸውና ለዚህ ደረጃ ከፍለዋቸው የሚያስቀምጡ አሉ ይሄንንም እንድታውቁ ብዬ ነው 
ምክንያቱም እነሱ ይሆኑ ይሆኑ ብላችሁ አስተያየታችኋል አይምሯችሁ ለመረመር መክፈት በጣም ደስ ይላል እኔ ያለውን ሁኔታ አቀርብላችኋለሁ እናንተ ደስ ያላችሁን ማየት ሌላው ፍላጎታችሁ ነው ወይም ሌላው የራሳችሁ መልከታ ነው በእኛ አስባለሁ ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችሁ ያላችሁት በሄኖክ ዘመን ከሄኖክ በኋላ በተለይ ሄኖክ የጠቀሳቸው መላእክት አሉ ይወደቁ ብላችሁ ጠቅሳችሁ ነበር በተለይ በንፍሩ አጠፉ የተባሉት ስለነዛ ምን አይነት መልከት አለ ምንስ ተብሎ በኢትዮጵያ ዶክመንት ተጽፏል ምክንያቱ በርካታ መጻሕፍትን መዛግብትን ማገላበጥ ስለሚገባ ዝም ብሎ አንድ ነገር ብቻ እንደሆ መናገር ዕውቀት ነው ያሳይን በርካታ መዛግብትን አገላብጦ መናገር ግን ዕውቀት ስለሆነ እኔ ያለውን ሁኔታ ዝም ብዬ ላስቀምጥላችሁ እናንተ ግን መርምሩ አትፍሩ ያዋቸው መዛግብቱን አገላብጧቸው እኔ ፍንጭ ብቻ ለሰጣችሁ ይችላል የመጀመሪያው ፍንጭ እንግዲህ በየጠፉት ወይም የመላእክት መላእክትና የሰው ልጆች ተጋቡ የሚላቸው የሴት ልጆች ናቸው አዳም እንደምታቁት ሴት የሚባል ልጅ ነበረው የሱ ልጆች ደብር ቅዱስ ወይም የተቀደሰ ተራራ ላይ ሆነው እግዚአብሔርን ሲያመልኩት የቃየል ልጆች ደግሞ ከተራራው በታች ነበሩ እና እነዚህ በንጽህናቸው ምክንያት መላእክት ተብለው ነበረ በኋላ የቃየል ልጆች አይተው ወርደው ከነሱ ጋራ ጾታዊ ግንኙነት ፈጽመው ኃጢያትም በመስራታቸው ምክንያት ረጃጅም ግዙፋን ኔፍሊም ወይም ራአይት የሚባሉት ተወለዱ የሚል አንድ ምልከት አለ ይሄንንም በልባቸው አኖሩት አትርሱ ይሄም አንድ ነው ሌላው ግን የሚገርም ይሄንን ለማቅረብዬ በርካታ መጻሕፍትን እንዳነብ አድርጋችሁኛል በጣም ነው ማመሰገነው እንግዲህ ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ረጅም ዘመን ያስቆጠራ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አለ ይሄ መጽሐፍ ደግሞ ክብረ ነገስት ይባላል በእንግሊዘኛ ቋንቋ በፈረንሳይኛ ቋንቋ ከግዕዙ ተወስዶ ተተርጉሟል በተለይ እንግሊዞች ዘርፈው ከሄዱት እንደምታቁት በ15 ዝሆን በ200 በቅሎ ከመቅደላ አጼ ትድሮስ ራሳቸውን ካጠፉ በኋላ መጽሐፍት ይዘው ሲሄዱ ከወሰዷቸው መጽሐፍት መካከል አንዱ ክብረ ነገስት ነው በኋላ አጼ ዮሐንስ በጠየቁ ጊዜ ክብረ መንግስትን ክብረ ነገስት መጽሐፍን መልሰውላቸዋል እዛ በተለይ ዶክተር ስርኩና መሰገናለን በግዕዙላችንና ነበው ነበር ወደ አማርኛ ተርጉሞ ለአንባቢዎች ግልጽ አድርገዋል ስለዚህ የታተመውን ገጽ 117 እስከ 120 ደግሞ ለየት ያለ ነገር ጽፏል ስቲል መርመረው ምን ቸገረነኛ የተጻፈውን ነው የጥንት ዶክመንት ነው በግዕዝ የተጻፈ ነው እዚ ላይ ምን የሚል ነገር ደሞ ተጽፏል አዳምን ያሙ ወይም የነቀፉ መላእክት ነበሩ ይላል ይሄ ደግሞ በጣም የተለየ ነው እንግዲህ ቀድም የወደቁ መላእክት አሉ ብያቸዋል እነዚህ ግን ካልወደቁት ወገን ይሆኑ ናቸውና እግዚአብሔርን እንዴት ይሄን ሁሉ አድርገህለት አዳም ይበድላል ብለው ወደ እግዚአብሔር ጥያቄ ጠየቁ መላእክት ነበሩ ይላል ባጭሩ ነው መናግራቸው እግዚአብሔርም ደግሞ ምን ብሏል ለአዳም 10 ሊናዎች ነው የሰጠሁት አምስቱ የመልካም አምስቱ የክፉ ናቸው ግን በአግባቡ መጠቀም መልካሙንም ክፉንም መልካምንም ክፉንም ዕውቀት ማወቅ በራሱ ይችል ነበር ነገር ግን በነጻ ፈቃዱ ያው ዲያብሎስ የባብን ምክር ሰምቶ ወደቀ ብሎ ይነግራቸዋል እነሱ ግን አሁንም ምን አሉ ይልቁኑ ይላቸዋል ይጨምርላችሁ ከናንተ ወገን የሆነው እንኳን ዲያብሎስ እኮ ወድቋል ሲላቸው አዳም ግን ይሄን ሁሉ ነገር አደርገህለታል ለምን ብለው አሁንም ክርክር በገጠሙ ጊዜ እንግዲህ እናንተም እኮ ስጋና ደም ብትሆኑ ትስታላችሁ ይላቸዋል አረኛ እንደውም ፈተነን አሉት ይላል ግዕዙ አለ አማርኛው አለ እንድታነቡት ነው ፈተነን ሲሉት ወዲያው ተፈተናችሁ ከወደቃችሁ እስከ ታላቂቱ የፍርድ ቀን ድረስ በታላቅ ሰንሰለት ታስራችሁት ቆያላችሁ ይላቸዋል ይስማማሉ እና ፈተነን ይላሉ በመመካት ነው የሚለው ያ ትልቁ ክብረ ነገስት መጽሐፍ ከዛ ምን ይላል ራሱ ግዕዙ ወአንተ ሙኒ በከመ ፈቀድክሙ ይኩላይ ለክሙ ህሊና ሰብ ወስጋ ሰብ የሰው ህሊና የሰውም ስጋ ይኖርባችሁ ብሎ ስጋ ለበሳቸው ነው እነዛ ረቂቃን ፍጥረታት ነው የሚለው ያ መጽሐፍ ነው እንግዲህ መጽሐፉን ነው የጠቆምኳችሁና ወዲያው ስጋ አልብሷቸው ወደ 200 ሚሆኑ መላእክት ናቸው ይሄን ያሉት መጡ 
ሲመጡ የቃየ ልጆች ሲያዋቸው ሽቶ ተቀብተዋል በጣም የሚደረገው የሃጢ አስራ ሰፊ ስለሆነ ህሊናቸው ታውቆ ከነሱ ጋራ ያው ዝሙትን እንደፈጸሙ ነው ምጽፈው ያ መጻፍና ስለዚህ ሀለ ከረቂቃን ይሆኑ ፍጥረታት ስጋ ለብሰው ስለመጡ ይላል ከነዚህ ጂን ወይም የነዚህ ዘር ሴቶቹ ማህፀኑ ሲገባ የፈጠረው ጽንስ እጅግ እጅግ የተለየ ነበር ይላል እንደውም ጽንሶቹ ምን ይላል ወቦ ለወጹ ሰጥቶ ሙከርሳሞሙ ወጹን እንተ ህንብርት ይሆሙ ይላል የናታቸውን ሆድ እየቀደዱ ነበር ጽንሶቹ ይወጡት ይላል ግማሹ በእንብርቶቻቸው ነው በሴቶቹ ይወጡት ይወጡት እና ሴቶቹ ኦሬዲ ሞተዋል ይላል እና እነዚህ በዚህ መልኩ የተወለዱ ስለነበሩ እስከ ደመና ድረስ ቁመታቸው ይደርስ ነበር ይላል በተለይ ሄኖ ከ4 25 በታነቡት ጥሩ ነው በያስባለው ወይ ገፉ ደመና ታ ይላል ደመናን የሚገፈውኑ ምክንያቱም ከረቂቅም ከረቂቅ መላእክትና ከግዙፍ ሰውነት የተጨመቀ ጂን ስለሆነ ደመናትን የሚገፉ ሆኑ ብሎ በሚገርም መልኩ እንግዲህ ስለነዚህ ፍጥረት ክብራ ነገስት ያስቀምጥልናል ሄኖክ ደግሞ ቁጥራቸውን አስቀምጧል በደንብ አንብቡ 200 ይደርሳሉ ይላል እና በማይፈታ ሰንሰለት ታስረው ወደ ጨለመ ዓለም እንደሄዱ ሄኖክ ይጽፋል በተለይ ሄኖክ ምራፉ ለት ላይ ብታነቡት ወደ ቁመታቸው ወደ 3 ሺክንድ ይረዝም እንደነበረ ነው የሚጽፈውና ደግሞ በጣም ደግሞ ትንንሽ አጫጭሮችም እንዳሉ ደግሞ አንድ አንድ የኢትዮጵያ ዶክመንቶች ያስረዳሉ በተለይ የትርጓሜ መጻሕፍት ማለት ነውና እነዚህ ረቂቁንም ዓለም ያውቁ ስለነበረ በጣም ለሰው መነገር የሌለበት ለሰው መገለጥ የሌለበትን የሃጢ አስራ ነው ለምድር ያስተዋወቁት ነው የሚለው በተለይ ካስተማሩት መካከል አንዱ ተውላጣ ዓለም የሚል ነው ተውላጣ ዓለም ማለት የጄኔቲክስ ምህንድስና ማለት ነው ለምሳሌ ያንዱን ዘር ወደ አንዱ መክተት የሰውን ወደ ሰው የሰውን ወደ እንስሳ ማደበላ አለቀና ያን ሁሉ ይሰሩ ነበር እግዚአብሔር ነው የሚያሳዝን ስራ ነው የሚለው ለምሳሌ ከሰሯቸውና ካዳቀሏቸው ውስጥ ለምሳሌ ጂን የተባሉ ፍጥረቶች እንዳሉ ይነገራል እነዚህም በኢሳይያስ መጽሐፍ በመራፍ 34 ቁጥር 14 ላይ አጋንንትና ጂኖች ይገናኛሉ እርስ በርሳቸው ይጣራራሉ ጂኖችን በዛ ይኖራሉ ጂን የሚባሉ ፍጥረትም እነሱ ዘሩን እንዳበላሹ ይጻፋ እና ሄኖክ መጨረሻ ላይ ምን የሚል ምንድነው የሚለው ለምሳሌ ከነሱ መካከል አዛዚኤል የተባለውን ሩፋኤል ጂና ግሩና አስሮ ዱዲኤል በመትባል ባል ቦታ ምድረ በዳ ጨለማ ውስጥ እንዲታሰር አደረጋው የሚል ጽፏል ሌላ ደግሞ እንደገና ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ወደ ሰባ ትውልድ የሚጠቁት ደግሞ አሉ ይላል እነሱ ደግሞ በመድር ኮረብታ በታች እንዲታሰሩ እንዳዘዘ በተለይ ደግሞ ከእሳቱ በታች ወደ አለ ጭንቅ ቦታ በኋላ ጊዜ እንደሚወሰዱ ይጽፋልና ይሄ ሁሉ በጣም 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 ረቂቅና ካይምሮ በላይ እንደሆነ ምናቀበት አንድ ኡነት ነው ብዙዎቻችሁ መረጃ ጨምርልን ይያላችሁ ነው አመሰግናለሁ ሚካኤል አዲሱ አመሰግናለሁ ሌሎችም ጌች ሚባል ብዙዎች ናችሁ ቴንክ ዩ እንግዲህ ሌላው ማስረጃ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ስላላችሁ ነው ወደዚህ የመጣውት እንጂ ገና ኢትዮጵያውን ዶክመንት አልነካንም ገና ሰፊ ነገር ነው በቅዱስ መጽሐፍም ላይ በጣም ትንሽ ለየት ያሉ ነገሮች እንዳሉ ያነበበ የተማረ የተመረመረ ያውቃል በጥራዝ ነጠቁ ቀሳይሆን በትክክለኛው ትምርት የተማረ ለምሳሌ ምጋብዛችሁ እንድታነቡት ወደ ኢዩኤል ትንቢት ምራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 10 አነቡት ባካችሁ የተለያዩ ፍጡራን ይጽፋል ኢዩኤል 2 ከ7 እስከ 10 ለምሳሌ ዛሬ ፊልም ላይ እንደምናያቸው አይነት ይመስለኛል እንደ ኤሊየንስ እነዚህ ፍጥረታት ይላል እንደ ሃያላን ይሮጣሉ ይላል እንደ ሰልፈኞችም በቁጥሩ ወይም በአጥሩ ላይ ይወጣሉ ይላል እያንዳንዱ በመንገዱ ላይ ይራመዳል ይላል ከርምጃቸው ያፈገፍጉም ይላል ሰው ቢሆን ሊያፈገፍግ ይችላል እነዚህ ግን ከርምጃቸው ያፈገፍጉም ይላል አንዱ ካንዱ ጋር አይጋፉም ይላል መጻፍ ቅዱስ ነው የሚለው አይጋፉም መጋፋት የለባቸው እያንዳንዱ መንገዱን ይጠበጥባል ይላል በመንገዱ እንደምሄድ ነው በሰልፍ መካከለ ያልፋሉ ማለት በጦር መካከለ ማለት ነው 
እነርሱ አይቆስሉም ይላል እንግዲህ ምን አይነት ነገር ናቸው ማለት ነው ማይቆስል ሰው ከሆነ ሊቆስል ይችላል ሊደማል ሊሞታል እነርሱ ግን አይቆስሉም ነው የሚለው ይቀጥልና ዩኤል በከተማ ያኮ በኩ ባሉ ይላል በአጥሩ ላይ ይሮጣሉ ወደ ቤቶች ይወጣሉ እንደ ሌባም በመስኮቶች ይገባሉ ምድሪቱም ከፊታቸው ተናወጣለች ሰማያትም ይንቀጠቀጣሉ ጸሃይና ጨረቃ ይጨልማሉ ከዋክብትም ብርሃናቸውን ይሰውራሉ ይላልና እነዚህ የሚወጡበት ጊዜ እንዳለና ልክ እነዚህ በሚወጡበት ጊዜ ሰማያት ጭምር እንደሚንቀጠቀጡ ይጽፋል ይሄ ራሱ ካይምሮ በላይ ነው ትንቢት ኢዩኤል ምራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 10 ይሄ ሁሉ ለመረመረው መቻል አለብን ማለት ነው ምንድን ነው ብለን ማሰብ አለብን ሌላው አስከራሚ ነገር ዮሐንስ ደሞ በራዩ የጻፈው ነገር አለ ነው ምራፍ 9 ከቁጥር 14 እስከ 19 መለከት ያለውን ስድስተኛውን መልአክ ይላል በታላቅ ወንዝ በኤፍራጽ በኤፍራጽ የታሰሩት አራቱን መላእክት ፍታቸው አለ ይላል እንግዲህ ኤፍራጽ ላይ የታሰሩ መላእክት እነማን ናቸው ይሄ ራሱ መመርመር መቻል አለበትና እንደውም አራቱ መላእክት ተፈቱ ይላል የሰዎችን ሲሶ አንድ ሶስተኛ እንዲገሉ ነው የሚለው የፈረሰኞችም ጭፍራ ቁጥር እልፍ ጊዜ እልፍ እልፍ ጊዜ እልፍ ነበር ይላል በተለይ ይቀጥልና ፈረሶቹ በእነርሱ ላይ ተቀመጡትን አየው ካለ በኋላ እሳትና ያክንት ዲንም የሚመስል ጥሩር ነበርአቸው ይላል የፈረሶቹ ራስ እንዳንበሳ ራስ ነበር ይላል ካፋቸውም እሳትና ጢስ ዲንም ወጣ ይላል እና ሚገርመው የፈረሶቹ ስልጣን ባፋቸውና በጅራታ ጅራታቸው ባብ ይመስላል ራስም አላቸው በርሱ ይጎዳሉ ይላልና እጭክ የሚገርም ነው እንግዲህ ራስ ያላቸው አፋቸው በፈረሶች የሚመስሉ ጅራታቸው ባብ የሚመስል የሆነ አንበጣ ቅርጽ ያላቸው ይላል ይዘረዝራል ምራፍ 9 ሙሉን ብታነቡት እኔ ደስ ይለኛልና በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የተጻፈ መመርመር የሚገባው ማጤን የሚገባን መረቀቅ የሚገባን እንደሆነ ይስማኛል እንግዲህ አሁን እስቲ ወደ ሳይንሱ እንምጣ የቅዱስን መጽሐፍ ባጭሩ ነው የነገርኳችሁ የኢትዮጵያን ዶክመንት መዳሰስ ፈልጌ የነበረ ምናልባት ወይ ነገ ልዳሰሰው ይችላል በተለይ ዜናስ ክንድር ላይ ስለነዚህ ፍጥሯን የተጻፈ በጣም የሚገርም ነገር አለ ከነ ስእሉ አለ በተለይ አንድሮሜዳ መጽሐፍ ላይ ስእሉን ታገኙታላችሁ ይሄን መጽሐፍ በደንብ አንብቡት መረምሩ ተራቀቁ በተላለው ሌላው መጽሐፍ ዜና ምስጢር የሚል እጅግ እጅግ የሚገርም አንድ መጽሐፍ አለ እሱንም ስለ ወይም ነገ ወይም ተነጎዲያ ላቀርብላችሁ ይችላል ግን አሁን በሳይንስ ያለው ኡነታ በቅርቡ ባጭሩ ለማቀረብ ሞክራለሁ እንግዲህ ሳይንስ የሚያነሳው ጥያቄ አለ በዩኒቨርስ ውስጥ ህይወት ያለው ፍጡር የሚኖረው መሬት ላይ ብቻ ነው ወይስ አንድሮሜዳ ላይ አንስተናዋል መጻፋችን ላይ አንብቡት ብቻኛ ፍጡር አንነን ወይስ ሌላ የሰለጠኑ ፍጡሮች አሉ የሚል እስካሁን መልስ ያላገኘ ጥያቄ ነው ይህን ነገር በመሰረታዊ ነገሩ ይሄን ራስ የማርላትኩት ከትላንት በስቲያ እንደምታቁት ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ መንግስት ወይም ፔንታገን ከደንነታችን አንጻር ለአሜሪካ ዝ መገለጥ አለበት ስለአለ የማናቀው በራሪ ነገር በሰማይ ላይ የተሽከረከረ ይታያል አለ ያሜሪካ መራሄ መንግስት የሆኑት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም እናሉ ይሄ ነገር በጣም አስገራሚ ነው ብለዋል ብዙዎቹ ሴክሬተሪዎቻቸውን በግሞ በተለይ ሴኔት የሴኔት ሜምበሮችም ይሄ ያሜሪካ መንግስት በትኩረት ያየው እንደሆነ የጻፉ ትዊት ያደረጉ ስለምንና አነብነውና መመርመሪያኛ ድርሻ ነው ብያስባለውና እንግዲህ እነዚህ ዩፎዎች በሰሜን አሜሪካ ታይተዋል ይባላል በሩሲያ ታይተዋል ይባላል በብራዚል ታይተዋል ይባላል በፈረንሳይ በአፍሪካ ጭምር በተለያየ ጊዜ ታዩ የሚል ሪፖርት ይቀርባል ያን ሪፖርቱን በእውነት ጉግል በማድረግ ማወቅ ትችላላችሁ በጣም ደሞ በጣም ፈጣን በራሪ ስለሆኑ የሰው ልጅ የሰራቸው ጀቶችም እንዳልደረሰባቸው እዛው ላይ ጥናቶቹን ዶክመንት ስታዩ ታቁታላችሁ ሌላው ደሞ በጣም ነገሩን ያወሳሰበው እነዚህን ፍጥራን ለማጥናት ተነስተው የነበሩ ብዙ ሰዎች ደግሞ መሞታቸው እነሱ ሊያድኑ ደግሞ ተከትለዋቸው የነበሩ ፓይለቶች ደግሞ ሲመለሱ ተመረዘው መገኘታቸው ደግሞ እጅግ ራሱ ነገሩን ውስብስብ አድርገውት ነበረ እና አደገኛ ጨረርን ይለቃሉ ነው የሚለው ሳይንሱና እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው እስካሁን ድረስ ሳይንስ መልስ ያላገኘለት ጥያቄ ነው ሌላው ደግሞ እናንተም እንዳላችሁት 
በርካታ ጊዜ የሚሰማው የሰው ልጆችን ጥልፍ ይወስዳሉ ይባላል በተለይ ከቤት እንስሳ ለምሳሌ ላሞችን ግን ምንም ደማቸው ሳይፈስ የተወሰነ የሰውነት አካላቸው ቆርጦ ነው የሚመለሷቸው የሚል ራሱ ነው ቻለ ክስተታል በዚህ ዙሪያ ብዙ የሃሊውድ ፊልሞችን ማየት ይችላልላችሁ አቫተር ጥሩ ምሳሌ ሆነናል በተለይ በአቫተር ላይ ምገርም ነገር ነግራቸዋለሁ ሰሞኑን ምክንያቱም ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ገቢ ያስገኘው ይህ ፊልም ከት መጽሐፍ ላይ እንደወጣም በተለይ ከኢትዮጵያ ዶክመንት አለ አንድ መጽሐፍ ነግራቸዋለሁ እነ ጋርዲያን ኦፍ ጋርዲያንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ እነ ማርስ አታክ እነ አፍተር አርዝ እነ ዘ አቬንጀርስ እነ ዋር ኦፍ ዘ ዎርልድስ እነዚህ ሁሉ መታዩአቸው ነገሮች ናቸው በእነዚህ ላይ ፊልም ተሰርቷልና አሁን ግን አሁንም ቢሆን ጠብ ያለ መረጃ እስካሁን እስካሁን አልተገኘም ግን በይፋ አሁን በተለይ የበቀደሙ የፔንታገን የአሜሪካ ትልቁ የደንነት ተቋም በቪዲዮ ራሱ በይፋ ማውጣቱ በጣም ይሄ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል እንግዲህ ኤሊየንስ እንደማናቸው ዩፎዎች እንደማናቸው ብሎ ሳይንሱ ሊከፍ ይከፍላቸዋል በተለይ በዝርዝሩን አንድሮሜዳ ላይ አንብቡት በጣም ሰፊ ዲቴል ነው የጻፈ ነው እኔና ዶክተር ጌትነት ፈለቀ እንግዲህ ኤሊየንስ የሚለው ባጭሩ ከመኖርበት ምድር ያልሆነ በአድፍ ፍጥረት ብላችሁ አስቡት በቃ ከመኖርበት መሬት ያልሆነ ሌላ በአድፍ ፍጥረት ወይ በኢትዮጵያ ሊቃውንት ካለ ፍጥረት የሚባሉ አሉ ካለ ፍጥረት ወይ በአድፍ ፍጥረት ወይ ኤሊየንስ የሚባሉ ናቸው እንግዲህ ኤሊየንስ ባላንድ ሃውስ ከሆኑት ፕሮካሪዮትስ ከሚባሉት ጀምሮ በጣም መጥቁ በቴክኖሎጂ ተራቀቁ የሚሏቸውን ፍጥራን ጭምር ያካተቱበታል ሳይንቲስቶቹ ዘርፉ ማለቴ ነው ሌላው ደግሞ ዩፎ የሚሏቸው ዩኤፎ ያልታወቁ በራሪ አካላት ወይ በሰማይ ላይ የሚበሩ ነገር በተለይ ከባለፈው ሳምንት ያው የአሜሪካ መንግስት ይፋ እንዳደረገውና የአሜሪካ ኔቪ ቀርጾ በይፋ የአሜሪካ ህዝቦች ማወቅ አለባቸው ብሎ የለቀቃቸው እነዛ የማይመረመሩ በራሪ አካላት ብሎ ነው የሚያስቀምጣቸው እንግዲህ መገኛቸው ወይ ምንጫቸው የት ነው የሚለው ሳይንስ ይመረምራል አሁን የኢትዮጵያ ዶክመንት ምን ይላል አልገባሁበትም እናልባት ጊዜ ስለሌለ ይነገ ሊሆን ይችላል አነሳላችሁ ምችለው የት ቦታ ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር እጅግ በጣም አመራማሪ ነው በኢትዮጵያ ዶክመንት የካበተ ነገር ስላለን ችግር የለም በኢትዮጵያውን ነጋቀር ብላችኋለሁ ግን እንደ ሳይንሱ ምናልባት ማርስ ላይ የሚለው አሉ ቲታን ከመትባል የሳተርን ጨረቃ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል መላመት አለ ሌላ ደግሞ ዩሮፓ ከመትባል የጁፒተር ጨረቃ ወይም ኤክሶፕላኔት ውስጥ ሊሆን ይችላል ይላሉ ግማሾቹ ደግሞ ዜታ ሬቲኩሊ ከመትባል የካዋክብ ስብስብ ውስጥ ነው የሚሉ በርካታ እንግዲህ የሳይንስ ጥናቶችና ሪሰርቾች ያው ሚወጡ ናቸው ብዙዎቻቸው ማንበብ ትችላላችሁና እነዚህ ዲስኮቹ ትላንት ፔንታገን ያወጣው የዲስኩን ቅርጽ ስታዩ አብዛኛው ከ30 ጫማ ጀምሮ በጣም ትልቅ እስከሚባል ድረስ ይለያያል ለምሳሌ አንዳንድ የዲስክ ቅርጽ የሚይዙአሉ የትንባሃው ቅርጽ የሲሊንደር ቅርጽ የትራይንግል ቅርጽ ተላም ተሏዋጅ ቅርጽ ላይ ታይቷል የሚል ነው እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ ምርምራቸውን ያደረጉ ሰዎች እየተናገሩ ያሉት ሌላው ደግሞ መልካቸውና ቁመናቸው ምን ይመስላል ራሱ ፊልም ላይ እንደምታዩት ትንሽ መልካቸው ጥሩ አይደለም በርግጥ የኢትዮጵያ ዶክመንትም ስለ ካለ ፍጥረት ሲናገር መልካቸው ምን እንደሚመስል ያው ነገ ወይ ተነጎድ ያለ ነግራችሁ ይችላልው በኢትዮጵያ ዶክመንት ያለው በጣም የሚገርምና ዲቴል ነው የኢትዮጵያ ዶክመንት የሳይንስ ዶክመንት ግን በተለይ በኤሊያኖች ላይ ጥናት የሚያጠኑ ሰዎች ምን ይላሉ አጭር በጣም ግራጫ መልክ የተላበሱ ትላልቅ አይኖች ያሏቸው የወንዳም አይነት ባህሪ የሚታዩባቸው ይላሉ ይሄ እንግዲህ በዛ ዘርፍ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶችን መልከታ ነው ያስቀመጥኩላችሁ ሌላው ደግሞ እያንዳንዳቸው የሚለዩት ደግሞ እንደ ሰው ልጆች ሳይሆን በተናጠል ባላቸው ዙተራ ወይ ፍሪኩዌንሲ መጣን ነው ነው የሚለው ሳይንሱ ፍሪኩዌንሲ ሰዎችም አለን ግን አልተጠቀምንበትም ነው የሚለው ሳይንሱ ማሽን እንደምንጠቀምበት አይታወቀም ሌላው የኤሊየንስ ረቂቅ ባህሪያቸው ሁሉም የጋራ ንቃተ ህሊና አላቸው ይላል ይሄ እንግዲህ በዛ ዘርፍ ያሉትን ያጠኑትን ሰዎች ጥናት ነው ማቀርብላቸው ያንተ ምልከታ ምንድነው የራሴ የራሴ አለ እንግዲህ አንድ ነገር ቢከሰት ሁሉም በተመሳሳይ ጊዜ ርቀት ሳይደደባቸው ማወጥ ይችላል በፍሪኩዌንሲ የታያዙ ናቸው ይላል የሳይንሱ አጭሮች አሉ ይላል ከ3 እስከ 5 ጫማ ቁመት ያላቸው 
በጣም አጭሮሽ ናቸው ማርስ አታክ የሚል ፊልም ካያችሁ እዛ ላይ የምታዩት ነው በሽምብራ ጥላ ማለት በጣም አጫጭር ድንኮችም አሉ ይላል ለኢትዮጵያ ዶክመንት እሱን ነገውን ተነጎዶ ያላቀርብላችሁ ይችላል ግን አሁን የሳይንስን ነው ታለማቀርብላችሁ የቆዳቸው ቀለም ይላል ከግራጫ ጀምሮ ቢጫ ቡኒ አይነት አሉ ይላል ፊልም ላይ እንደምታዩት ተለቅ ያለ ጭንቅላት ትንሽ የሰውነት ጸጉር የአብርሃን እርግብግብ ቫይብሬሽን ባንድ አቅጣጫ የማድረይ ፖላራይዝ የማድረግ ብቃት ያላቸው ናቸው ብሎ ያስቀምጣል የሚተኙት ጥቂት ሰዓት ነው ግን እድሚያቸው ወደ 700 አመት ይደርሳል ይላል ይሄን እንግዲህ የዘርፉ ሳይንቲስቶች ያጠኑት ጥናት ነው መነግራችሁና በደም ባደርጋችሁ እናንተ ማን ደብት ይችላልላችሁ እና ጸራስ በቴክኖሎጂ መንሳፈፍ የሚችሉ ይሆናሉ የሚልም ራሱ እንችሎ ሳይንስ ያጠናዋል ይሄ እንግዲህ በዛ ዘርፍ ያሉት የሚያጠኑት ጥናት ነው ይሄ ነው ግን ነግራያቸው አለ የክብረ ነገስትን ነግራያቸው አለ ኢትዮጵያ ዶክመንት ግን ጨረሶ አሁን ጊዜው በጣም አጭር ስለሆነ ነግራያቸው አልችልም ግን አሁን ለምን ይጎበኙናል ነው እኛስ ምን አሳሰበን የሚለው ነው እንግዲህ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ማየው ምክንያቱም 3 ሰዓት ላይ ጸሎት እንዳለ ስለማቀውላችሁ 3 ሰዓት ላይ አበቃለሁ እንግዲህ ለምን ይጎበኙናል የሚለው ነገር በጣም ብዙ መላማቶች አሉ ግማሾቹ ሳይንቲስቶች ሰውን በቀኝ ግዛት ለመግዛት ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ ከሰው ጋራ ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር ይላሉ ግማሾቹ ደግሞ የተፈጠሩ ሀብትን ፍለጋ ይላሉ ለምሳሌ እንደ አኑናኪ ብሎ ዘካሪያ ሲችን እንደጻፈው መጻፍቱም ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ብያስባለሁና ቢመጡ ምን ማድረግ አለብን ነው አሁን ራሱን የቻለ ደግሞ ቢመጡ ምን ማድረግ አለብን ይላል ሳይንስ አሁን እንግዲህ አሜሪካዎች አየናቸው ብለዋል ዲስኩን አየን ብለዋል ነገ ቢመጡስ ዓለም በምን መልኩ ነው እነሱ ለታስተናገድ የምትችለው የሚለው አሁን ድረስ ታላላቅ ሀያላና ሀገራት ያስቀመጡት የራሳቸው መራህ አለ እኛን ቀኝ ግዛት ሊገዙ ከመጡ ወይም የተፈጠሩ ሀብት ፍለጋ ከመጡ ያለን አማራጭ ወታደራዊ ርምጃ ብቻ ነው ይላል ሳይንሱ መጻፋችን ላይ አስፈረናል ያሜሪካ ያየረ ኃይል እስከ ኒውክሌር የጦር መሳሪያ ድረስ ለመጠቀም ዝግጁ እንደሆነ ማረጃዎች ያሳያሉ። ማርስ አታክ ፊልም ስታይ ኒውክሌር ድረስ ነው ተኩሷል። እና እነዚህ ቢመጡ እስከ ኒውክሌር ድረስ የመተኮስ ጉዳይ እንዳለ ዓለም የደንነት መዋቀር ያሳያል። ሌላው እንግዲህ ወታደራዊ ርምጃ እንዋጋ ከተባለ ከነዚህ ፍጡር አንጋራ ጦርነቶቹ መሬት ላይ ሲካሄዱ ጦርነቱን የሚወስኑት ምኖሽ ናቸው ነው ራሱን ችሉ ደሞ አንዱ ሳይንስ ወታደራዊ ጄኔራሎች መኮንኖች ብቻ መወሰን የለባቸው ነው ህጉ የዓለም የሳይንስ ወግ ሚለው ምክንያቱም ባዮሎጂስቶች ያስፈልጋሉ ሳይኮሎጂስቶች ያስፈልጋሉ የጠፈር ሳይንቲስቶች አስትሮፊዚስቶች ያስፈልጋሉ የሃይማኖት ሊቃውንት ያስፈልጋሉ ውጊያውን በማማከር ደረጃ የሚል ያነሳሉ የማይገጥም ፍጹም አውሬዎች ሰው ይባህሪ ሊኖራቸው ይችላል የሚል ሐሳብ ይስላል ሌላው ደግሞ በጣም ይገርማቸው ምን አልባት እነዚህ ደግሞ ፍጡራን ስለ ዕውቀት ዕውቀትን ለማሸጋገር የሰውም ቴክ በቴክኖሎጂ ንቃተ ሊናውን ከፍ ለማድረግ የሚመጡስ ከሆኑ ደግሞ ብሎ ሳይንስ ያስባ ስለዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን መነጋገር አለብን ታዲያ ከነዚህ ጋራ የሚነጋገረው ማን ነው ነው ፕላኔቷ ነው ክሎ ነው ሃያላን ሀገራት ናቸው የተባበሩት መንግስታት ናቸው የሃይማኖት መሪዎች ናቸው ገና ይሄ ሙሳኔ ላይ አልደረሰምና ራሱ ቋንቋስ ቋንቋስ አላቸው ወይ የሚለው ራሱ በጣም ከባድ ነው ምናልባት ቋንቋን ቋንቋን ቢኖራቸው በኮምፒውተር የታገዘ አተረጓጎም ሊያስፈልግ ስለሚችል በጣም ምርጥ ምርጥ የኮምፒውተር ፕሮግራመሮች ያስፈልጋሉ ይላል የሳይንሱ ሐሳብ ማለት ነውና በጣም የሚገርሙ ጉዳዮች ናቸው እንግዲህ በአለም እየተነሱ ያሉት ግን በዛም ሆነ በዚ አንድሮሜዳ ላይ ስታነቡ ያሜሪካ ህግ እንዲብሎ ያስቀምጣ ምዕራፍ 14 ክፍል 1211 ላይ ማንንም ሰው ከኤሊያኖች ጋራ ግንኙነት መፍጠር የተከለከለ ነው ማውራት ጭምር የተከለከለ ነው በያቸው ካወርላ በሕግ ይታሰራ ይፈረድበታል የሚል በሕግ ደረጃ እንግዲህ አስፍራው አስቀምጣዋል እንግዲህ 3 ሰዓት ሊሆን ነው መሰለኝ ለመቼ ታይተው ነበር በተለይ የሚለው በኔክስት ወይ በነገ እናየዋለን 
መቼታዩ ግማሾቹ በኢጂፕት ሲቪላይዜሽን ጊዜ ግማሹ የሮም ኢምፓየር ሲመጣ ኮሎምቦስ አትላንቲክን ሲያቋርጥ በንጉስ ቴዎዶስ ዘመን ዘመን በከክርስቶስ ደት በኋላ በ989 ላይ አሁን ደግሞ በቅርቡ የቅርብ ባለፈው ሳምንት ናሳያውት ያለው መቼታዩ እንዴት ታዩ ለምን ታዩ የኢትዮጵያ ዶክመንት ስለነዚህ ምን ይላል ነገ መለስበታለሁ በደም ባንብቡ በተለይ አንድሮሜዳን አንቡ አንቡ በየመጻሕፍት መሸጫዎች የሚያዞሩት እጅ ይገኛል ዕውቀት እውነትና አመክንዮ ሰውን ሰውን ነጻ ያወጣሉ እንግዲህ ዘመኑ ከዚህ በኋላ የውቀት ዘመን ይመስለኛል ዕውቀት እውነት እምነት አመክንዮ ካለን ብዙ ነገር መሻገር እንችላለን በእያስባለሁ ስለ UFO የተረፈው ነገር ነገ የጠየቃችሁኝም ጥያቄ አካተቼ በነገው መርሃ ግብሬ ላይ እንገናኛለን በተለመደው ሰዓት ላይ እጅግ ገራሚ ነገሮች እናነሳለን በተለይ አቫተርን አነሳላችኋለሁ አቫተር ፓንዶራ የምትባለው ፕላኔት ላይ አቫተር በጣም የሚገርም ኢትዮጵያዊ ጽሑፍ አንብብ ያለው እዛ ላይ ሰፊ ቆይታ ይኖረናል ነገ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን ሁላችሁም ባላችሁበት በኢትዮጵያም በውጭም ያላችሁትን ሁላችሁም ተወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ እስከ ነገ ቸርንሰምብት አንድሮሜዳን አንቡ ዴቪድ የትናገኘዋለን መጻፉን በየመጻሕፍት መሸጫዎች ታገኘዋለ በደም ባንብቡት ውጭ ሀገር ያላችሁ ደሞ አማዞን ላይ በቅርቡ እንጭነዋለን እዛን ታገኙት ይችላልላችሁ እና መሰግናለን እስከ ነገ ሰላም ቆዩኝ እንግዲህ የጸሎት ሰዓታችሁ ደርሷል እዚህ ላይ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ያፈልልህ